প্রিয় নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করি চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন আমরা আজকে গণিতের তোমাদের হচ্ছে যে বিস্তার পরিমাপ অধ্যায়ের দুইশো পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠার আট নম্বর অঙ্কটা দিয়ে শুরু করছি ইতিপূর্বে আমরা সাত পর্যন্ত করে ফেলেছি যারা দেখনি ভিডিও নিচে আমাদের প্লেলিস্টের লিঙ্ক দেওয়া থাকে সেখান থেকে দেখে নেবে তো আমরা কিন্তু গুটি গুটি পায়ে আসলে চ্যাপ্টারের শেষ পথে চলে এসেছি একদম শেষ পাতায় চলে এসেছি আর তিনটা অঙ্ক আজকেরটা সহ তিনটা অঙ্ক রয়েছে তো ক নম্বরে চাওয়া হয়েছে গড় এবং মধ্যক নির্ণয় করো পাশের ছবিটি লক্ষ্য করো ছবিতে ছয় জন শিক্ষার্থীর উচ্চতা এই যে এখানে দেখো উচ্চতাগুলো সেন্টিমিটার এককে দেওয়া আছে তো খুবই সিম্পল অঙ্ক এখানে জাস্ট সবগুলো যোগ করে রাশির সংখ্যা ছয় ছয় দিয়ে ভাগ করলেই কিন্তু আমরা গড়টা পেয়ে যাব তো আটের ক তো আমরা ডিরেক্ট যদি লিখি যে ছয় জন শিক্ষার্থীর ছয় জন শিক্ষার্থীর একবারই বলে দাও গড় উচ্চতা তো একবারই লিখলে কিন্তু আমরা এইভাবে এক্স বার দিয়ে সবগুলো যোগ করে ভাগ ছয় এটা লিখে দেব তো গড়ের ক্ষেত্রে আসলে ছোট থেকে বড় না সাজালেও চলবে এখানে একশো একষট্টি যোগ একশো তেষট্টি এই যে উপরে দেখো সংখ্যাগুলো দেয়া আছে এই সিরিয়ালে আমরা নিচ্ছি হ্যাঁ যোগ হচ্ছে একশো চল্লিশ তারপর যোগ একশো সত্তর যোগ একশো তেহাত্তর যোগ একশো পঞ্চাশ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তো যেহেতু আমরা একবারই গড় লিখেছি ভাগ ছয় একবারই দিয়ে দিতে হবে কেউ যদি এখানে মোট উচ্চতা লেখো তাহলে আগে যোগ করে নিতে পারো তো এটা যোগ করে আসছে হচ্ছে নয়শো সাতান্ন ভাগ ছয় তো গড়ের কিন্তু একক আছে যার কারণে এখানে যে সেন্টিমিটার এককটা দেয়া ছিল সেটা অবশ্যই আমাদের হ্যাঁ এখানে কিন্তু উল্লেখ করতে হবে তো এত সেন্টিমিটার তো এটা তোমরা ক্যালকুলেটারে যদি ভাগ করে দাও তাহলে আমরা যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে একশো উনষাট দশমিক পাঁচ সেন্টিমিটার তো এটি কিন্তু গড়ের অ্যান্সারটা আমাদের হয়ে গেল আচ্ছা এরপরে এইখানে ক নম্বরে মধ্যক চাওয়া হয়েছে তো মধ্যক বের করতে গেলে হয় ছোট থেকে বড় না হলে বড় থেকে ছোট সাজিয়ে নিতে হয় এটা নিশ্চয়ই তোমরা শিখেছ তো আমরা ঊর্ধক্রম অর্থাৎ ছোট থেকে বড় সাজিয়ে নেব বড় থেকে ছোট সাজালেও চলবে তাহলে ঊর্ধক্রমে সাজাই ওকে কমা দিয়ে দিয়ে আমরা ছোট থেকে বড় সাজিয়ে নেব প্রথমে সবচেয়ে ছোট ছিল একশো চল্লিশ তারপর একশো পঞ্চাশ তারপর একশো একষট্টি তারপর একশো তেষট্টি একশো সত্তর এরপর ছিল একশো তেহাত্তর এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তো এখানে কয়টা উপাত্ত আছে এটাকে বলা হয় এন এখানে আমরা লিখব এন সমান সিক্স যা জোর সংখ্যা এই এন এর মানটা জোর হলে একটা সূত্র আর বিজোর হলে কিন্তু আলাদা সূত্র জোর সংখ্যা এখন জোর সংখ্যার যে মধ্যকের সূত্র আমরা সেটা লিখব তাহলে অতএব মধ্যক সমান এন বাই টু তমপদ যোগ এন বাই টু প্লাস ওয়ান তম পদ ভাগ দুই আর বিজোরের মধ্যকের সূত্র হচ্ছে এন প্লাস ওয়ান বাই টু তমপদ ওকে এখন এন এর জায়গায় আমরা সিক্স বসালে এখানে দেখো সিক্স বাই টু সিক্স বাই টু তমপদ এখানে আবারও সিক্স বাই টু প্লাস ওয়ান তমপদ বাই টু তো এটা ভাগ করলে হবে তিন তাহলে থ্রি তম পদ যোগ এখানে দেখো থ্রি প্লাস ওয়ান তাহলে এটা ফোর তম পদ বাই টু তো অনেক স্টুডেন্ট এখানে ভুল করে যে চার আর তিন যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ করে মধ্যক বের করে এটা না এখানে কিন্তু তমপদ লেখা আছে অর্থাৎ এই যে যে লাইনটা আমরা সাজা সাজিয়েছি সেই জায়গা থেকে তিন আর চার তম পদটা নিতে হবে এক দুই তিন এটা হচ্ছে চার তো ওই সংখ্যাগুলো আমাদের এখানে বসাতে হবে তাহলে তিন তম পদ হচ্ছে একশো একষট্টি আর চার তম পদ হচ্ছে একশো তেষট্টি হ্যাঁ ভাগ দুই তো এটা আমরা যোগ করি তিন আর একে চার ছয় ছয় বারো দুই হাতে এক এক আর একে দুই আর একে তিন তিনশো চব্বিশ ভাগ দুই তো মধ্যকেরও কিন্তু একক আছে সো লাস্টে আমাদের সেন্টিমিটারটা লিখে দিতে হবে এটা আমরা যদি ভাগ অথবা কাটাকাটি করি তাহলে হবে দুই অক্ষে দুই তিন ছয় দুই গুণে বারো একশো বাষট্টি তো এখানে আমরা সেন্টিমিটারটা লিখে দেব সো আমাদের এই দুটো উত্তর হ্যাঁ আমরা এখানে বলে দিই যে গড় আসছে আমাদের একশো উনষাট পয়েন্ট পাঁচ সেন্টিমিটার আর মধ্যক আসছে একশো বাষট্টি সেন্টিমিটার এটি কিন্তু আমাদের ক নম্বর যে কোয়েশনটা ছিল সেটার অ্যান্সার খুবই সিম্পল অ্যান্সার আচ্ছা এরপর আমরা খ নম্বরে ঢুকছি 
ख नम्बर जो बला गड़ और मध्य थे गड़ व्यवधान निर्णय करो तो ये क्योंकि एक छकर मध्य ही करते जेहतु ये कमा दिए उपातगुल सहज है सो ये कमा दिए थे एक एक्साई बला है और गड़ थे हे जो हमें गड़ व्यवधान बेर करब जिन दरकार है एक्साई माइनस एक्स बार मडुल अर्थात परम मान नीते माइनस ना जा और मध्यक बेर करते गले एक्साई माइनस मध्यक अर्थात एम इ मीडियम बोले मध्यक ए तो गड़ और मध्यक क्यों क नम्बर बेर कराया से खान नहीं क्ज करब तो ये देखो एक्स आई एक्स बार अर्थात गड़े मान तो क थे नहीं आसलम एकश ऊन साठ पॉइंट पाँच और ये क थे मीडियम अर्थात मध्यक मानट नहीं आसलम एकश बाषट्टी और एक्स आई गो एक हाँ आप एलोमेलो कर रखते परि जमन आज सिरियल ये आसले छोटो बड़ो ना सजे है एकश एकषट्टी तरपर एकश तेष्टि तरपर एकश चल्लिस एकश सत्तर तरपर एकश तेहत्तर तुम्हारा सजिए नहीं करते पर समस्या ना और ये छो एक पंचाश तो ये घरगुलो आलदा आलदा कर फिली देखो एक्सई हाँ अर्थात एक्स आई थे वियोग कर देव क्योंकि जो माइनस आसमन जमीन छोटो संख्या वियोग कर ले माइनस आसने मडुल आस अर्थात परम मान चिन्ह दे माइनस गो ना जा तो तुम्हारा क्योंकुलेटर एट वियोग कर सरसिटी बसिए दीची एट पे हम वन पॉइंट फाइव ये वियोग कर पे थ्री पॉइंट फाइव ये वियोग कर उन्नीस पॉइंट पाँच एटा थे एक्स बार अर्थात गड़ वियोग कर आस पॉइंट फाइव एटा थे गड़ वियोग कर आस थार्टीन पॉइंट फाइव और एकश पंचाश थ एक्स बार अर्थात गड़ वियोग कर आस नाइन पॉइंट फाइव एबारम सामेशन अर्थात समष्टिटा बेर नहीं तो सामेशन एक्स आई मडुल माइनस एक्स बार ये आई समान समान वन एन एट लिखते पर तो ये जो कर पे फिफ्टी एट तो आसले डिटेल्स क्योंकुलेशन देखा तुम्हारा क्योंकुलेटर करते पर जेहतु आसले अनेक समय दरकार है भिडियोगो लंग जाए एक्स आई थे मीडियम अर्थात मध्यको वियोग करब तो ये वियोग कर ले माइनस मानगुलो ना जाए अर्थात परम मान प्लस मानगुलो काउंट करते हैं तो ये वियोग कर पा हे कत वन वन एरपर ये एक्स आई थे मीडियम ये मध्यक वियोग कर ले पाबा माइनस आसले जापर ये एकश चल्लिस एक एकश बाषट्टी वियोग कर ले माइनस आसान माइनस टाइम नेब ना बस तरह यहाँ एट तरपर ये वियोग कर इलेवेन ये एट वियोग कर टुएल्व एरपर ये सामेशन अर्थात समस्या बेर तो ये जो कर आस फिफ्टी फाइव ओके क्योंकि क्या शेष हाँ एबंध सूत्र लिखे जस्ट मानगुलो बसिए देव तेल हे गड़ होते प्रथम लिखी गड़ होते गड़ व्यवधान तो गड़ व्यवधान केम डी दिए प्रकाश करी एम डि और जो गड़ थे बेर करी ब्राकेटे एक्स बार लिखे दीते हैं ये हे गड़ गड़ व्यवधान बेर कर सूत्र छो ओके एट सूत्र हे सामेशन आई समान समान वन एन ये पे मडुल एक्स आई माइनस एक्स बार ये पुरोटा के हे एन दिए भाग हाँ तो ये एन एर मान हे यार समष्टि ना जो गणसंख्या थे तक समष्टिटा करते हैं और ये कयटा उपत्य आज है अर्थात छय ये हमें एन एर मान एखंड देखो ये मान बस ये मान बेर आज फिफ्टी एट फिफ्टी एट बिक्स सो ये नाइन पॉइंट सिक्स सेवेन प्राय नाइन पॉइंट सिक्स सेवेन एखे दस मिनट पर आो घर छो जार कारण एककटा सेंटीमिटार दिए तरह प्राय लिखे देव ओके अच्छा एबार हे मध्यक गड़ व्यवधान मध्यक गड़ व्यवधान 
এটা হচ্ছে এম ডি ব্র্যাকেটে এম ই অর্থাৎ এটা মধ্য তো এটা সূত্র হচ্ছে সামেশন আই সমান সমান ওয়ান থেকে এন হ্যাঁ মডুলাস এক্স আই মাইনাস এম ই মিডিয়াম তো এটা সমষ্টি ছিল ফিফটি ফাইভ ভাগ এন এর মান হলো ছয় তো এটা ভাগ করে আমরা পাবো নাইন সেন্টিমিটার প্রায় সেন্টিমিটার প্রায় তো এই হচ্ছে আমাদের খ নম্বর হয়ে গেল নাইন প্রায় তো এরপর আমরা দেখি গ নম্বরে কি চাওয়া হয়েছে এই কোয়েশনের গ নম্বরে যেটা চাওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে গড় ও মধ্যক থেকে পরিমিত ব্যবধান বের করো তো সিম্পলি আমরা এখন গ নম্বরটাই ধরছি গ গড় ও মধ্যক থেকে পরিমিত ব্যবধান তো আবারও আমাদের ওই ছকটা তৈরি করে নিতে হবে প্রথমে আমরা এক্স আইটা নিলাম এক্স আইগুলো আমরা আগে বসিয়ে নিই এখানে ছিল আমাদের একশো একষট্টি তারপরে একশো তেষট্টি তারপর একশো চল্লিশ একশো সত্তর এরপর আছে একশো তেহাত্তর এরপর আছে একশো পঞ্চাশ এগুলো হচ্ছে আমাদের এক্সআই এর মান তো পরিমিত ব্যবধান বের করতে গেলে আমাদের হচ্ছে যে গড় ও মধ্যক থেকে পরিমিত ব্যবধান চাওয়া হয়েছে তো গড় থেকে যে পরিমিত ব্যবধানের যে সূত্র সেটা হচ্ছে সামেশন এক্স আই মাইনাস এক্স বার মডুলাস বাই এন তো সেই মানগুলো আমাদের বের করে নিতে হবে তো এটা কিন্তু আমাদের খ নম্বরে বের করাও আছে তারপরে আমরা আরও একবার পড়ছি এখানে মডুলাস এক্স আই মাইনাস এক্স বার হ্যাঁ তো এই এক্স বারটা আমরা হচ্ছে যে কোথায় করেছি গড় আমরা ক নম্বরে করেছি এই সেই এক্স বারটা এখানে আমরা নিয়ে আসি আমাদের যে গড়ের মান ছিল এক্স বার এটা হচ্ছে একশো উনষাট পয়েন্ট পাঁচ এটা আমরা এখান থেকে তুলে নিয়ে আসলাম ওয়ান ফাইভ নাইন পয়েন্ট ফাইভ ওকে এবার এই এক্স আই থেকে আমরা এক্স বার এটা বিয়োগ করে হ্যাঁ প্লাস মানগুলো নেব মাইনাস মানগুলো আমরা অ্যাভয়েড করব তো সেক্ষেত্রে এটা আমাদের ছিল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তারপর এইটা থেকে আবারও ওই গড়টা বিয়োগ করলে এটা হবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তারপরে হবে উনিশ পয়েন্ট পাঁচ তারপর এইটা থেকে গড় এক্স বার বিয়োগ করলে এটা হবে টেন পয়েন্ট ফাইভ তারপরে হবে তেরো দশমিক পাঁচ এরপর এটা থেকে এটা গড় বিয়োগ করলে নাইন পয়েন্ট ফাইভ আচ্ছা ওকে এবার আমরা যেটা করব এখানে মডুলাস এক্স আই মাইনাস মিডিয়াম অর্থাৎ মধ্যক তো এই মধ্যকটা আমরা ক থেকে নিয়ে আসি হ্যাঁ কয় আমরা যে মধ্যকটা পেয়েছিলাম সেই মানটা হচ্ছে একশো বাষট্টি একশো বাষট্টি ওকে এবার এখানেও আমাদের প্লাস মানগুলো নিতে হবে সো একশো একষট্টি থেকে একশো বাষট্টি এটা যদি মাইনাস করি তাহলে মাইনাস ওয়ান দেখাবে কিন্তু আমাদের নিতে হবে প্লাস ওয়ান এটা থেকে এটা বিয়োগ করলে এটাও ওয়ান তারপর এটা থেকে মধ্যকটা বিয়োগ করলে এটা হবে বাইশ তারপর এটা থেকে ওটা বিয়োগ করে হবে আট তারপর হবে এটা থেকে মধ্যক বিয়োগ করলে এলেভেন তারপর হবে টুয়েলভ ওকে তো পরিমিত ব্যবধানের জন্য আমাদের এই জিনিসগুলো স্কোয়ার করতে হবে ফার্স্ট টাইম এক্স আই মাইনাস এক্স বার হ্যাঁ তো এটা আসলে মডুলাস থাকলে এখানে ব্র্যাকেট দরকার হয় না এখানে সরাসরি স্কোয়ার করে দিলাম আর এইখানে হচ্ছে মডুলাস এক্স আই মাইনাস মিডিয়াম মধ্যক এটার উপর স্কোয়ার ওকে তো এখন এই যে এটার স্কোয়ার করলে অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ গুণন ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ করলে হবে টু পয়েন্ট টু ফাইভ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ গুণন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ করলে এটা হবে টুয়েলভ পয়েন্ট টু ফাইভ তারপর উনিশ পয়েন্ট পাঁচ এটার যদি স্কোয়ার করো তাহলে এটা হবে তিনশো আশি আমরা দেখাচ্ছি না তোমরা ক্যালকুলেটারে করে নেবে তারপর টেন পয়েন্ট ফাইভের যদি স্কোয়ার করা হয় তাহলে এটা হবে একশো দশ পয়েন্ট টু ফাইভ এরপর তেরো পয়েন্ট পাঁচ এটার স্কোয়ার করলে হবে একশো বিরাশি দশমিক টু ফাইভ তারপর নাইন পয়েন্ট ফাইভের স্কোয়ার করলে এটা হবে নাইনটি পয়েন্ট টু ফাইভ এবার আমরা এই ঘরগুলোর স্কোয়ার করব তো ওয়ানের স্কোয়ার করলে এটা ওয়ান হবে এখানে ওয়ানের স্কোয়ার করলে ওয়ান হবে বাইশের স্কোয়ার করলে চারশো চুরাশি 
लंग कैलकुलेशन अवश्य कैलकुलेटर करते जो कर गड़मित व्यवधान सूत्र गड़मित व्यवधान सीगमा दिए प्रकाश कर संकेत दिल दी पर इंगलिस छय मत कि तो ये सूत्र लिखी एट्स गड़े छयुलेटर भाग करी मान इलेवन पॉइंट मध्यक छोटल गड़े क्षेत्र मध्य के सूत्र आगे अंके लिखे रेखे देखो मध्य के मान बेर बैलकुलेटर एखे देखो आठश पंद्रह भाग छय रूटोभार अर्थात बर्गमूल कर ले पॉइंट सिक्स फाइव सेंटीमिटार प्राय प्राय क्या दशमिक पर आो भर छो ये क्लोज कर नहीं तो ये छोड़ गण नम्बर और ये आजकल पार्टी शेष कर